Good morning! Welcome back to Mila's Kitchen. Ngayon po, may isi-share ako sa inyo kung paano natin lulutuin yung ating kalabasa at corned beef na kung saan magugustuhan po ito lalong-lalo na po ng inyong mga kids na minsan mahirap silang pakainin ng gulay. So, start na po tayo. Yan. Kailangan po natin dito ng kalabasa at corned beef at mamaya may mga iba pa tayong ingredients na i-introduce. So, ang pinakauna pong gagawin ay gagad ka rin natin yung kalabasa gamit yung cheese grater. Ayun, after po nun, yung corned beef isasama natin. Ayan, dalawang maliit na corned beef lang po yung gagamitin natin. Ayan, simutin natin kasi sayang naman. Ayan, after nating mailagay yung corned beef, haluin lang natin. Mas, mas, ano po kung gusto nyo mas dagdagan yung corned beef, mas okay din po. Pero ako po, para mas marami silang makain na gulay, dalawang maliit na corned beef lang yung nilagay ko dyan. Ilagay na po natin yung iba pang ingredients. Meron po ako ditong bawang, onion spring na yun, yung dahon, tapos sibuyas. So, yun yung mga ilalagay natin. Pwede ka rin pong maglagay dyan ng dahon ng malunggay. Ayan, additional, ano pa yun? Additional pampasustansya pa po yun. Ayan, at maglalagay din po ako ng isang pirasong itlog. Ayan, haluin lang nating mabuti. Maglalagay na rin po ako ng asin. Yung asin po, depende na po kung gaano karami. Yung gusto mong ilagay na asin, depende sa panglasa mo. Tapos, haluin natin maigi. At pagkatapos, ay maglalagay po ako ng all-purpose flour. Kung meron ka pong bread crumbs, pwede yun ang ilagay mo. At maglalagay ka pa rin po ng additional na all-purpose flour. So, estimate, estimate na lang din po. Depende po sa inyo. So, aluin lang natin yan mabuti at pagkatapos, pwede na po tayo mag-start na mag-prito. Naglagay na po ako ng mantika sa ating frying pan. At mag-start na po tayong magprito ng ating kalabasa. Para siyang ano no, pati. Yung para siyang pati na para siyang ukoy.
Ayan po, mas okay yung medyo tostado yung pagkakaprito natin. So, masyadong madulas yung gamit ko. Kaya, gamitan natin itong ano. Ano nga ba pang tawag dito to? Ayan, sigurado po na magiging paborito ng anak nyo to kapag gatrinay nyo. Kasi yung baby ko, hindi talaga siya kumakain ng gulay. Pero, pag nagluluto ako ng mga ganito, Siguradong siguradong kumakain po siya lagi. Yan, pwede po, pwede po kayo maghalo diyan ng kung ano pang gulay na gusto niyo ihalo. Pwede po kayong maghalo ng dahon ng malunggay. At kung meron po kayong ano, meron po kayong sitaw, pwede din i-chop niyo lang siya ng maliliit at pwede niyo ihalo diyan. Pwede rin po yan haluan ng carrots. So, marami po tayong pwedeng ihalo na kung saan maging creative tayo para mapakain natin yung mga babies natin. At syempre, tayo din naman. Pwede na rin sa atin na mga matatanda. Ayan, yan po medyo may sunog-sunog na yan. Yan po yung masarap. Ayan po, tuloy-tuloy lang po natin na iprito yung ating ano. Medyo marami po pala yung nagawa ko. So, hindi ko na po lahat ipapakita at puputulin ko na dito. Basta po ganyan lang yung pagprito, hindi po deep fry. Uh, ganyan lang, mababaw lang po na mantika. Tapos, ang maganda naman sa kanya kasi hindi siya dumidikit. Ayan, ang dulas-dulas niyang ano. Ang dulas-dulas niyang balikta rin. So, ma mababaw na mantika. Ganyan lang po yung pagprito sa kanya. Ayan, itutuloy-tuloy ko lang po ang pagbrito mamaya. Pero puputulin ko na lang. Hanggang dito na lang yung ipapakita ko sa inyo. At ito na po ang ating finished product. Ang ating ayan, kalabasa at corn beef. So, hindi natin nakalain na naging ganyan niya yung itsura niya. At sigurado po ako na magiging paborito ito ng mga anak niyo. So yun lang po, maraming salamat po at sana po ay nagustuhan nyo yung shinare ko ngayong araw na ito. At sa mga bago po sa aking channel na hindi pa po nakasubscribe, makiklik na po ang subscribe at ang notification bell para every time na meron po akong bago ay manotify po kayo. Yun lang po, maraming salamat.